。那我出去了。串长，你上哪儿去啊？我上我同学家玩去。你等等，这些玩张危险，来给你找个防晒武器带着。那，你八十岁老太太能有啥武器？一把 AK， 一把反坦克火箭筒，还有一门未成年保护法。可是奶，我成年了呀。我知道，我是为了让你被未成年欺负的时候，连他一块埋了。奶，你多虑了，我怎么可能被未成年？把你身上的钱交出来。交出来！不是你们仨小孩怎么学好的呀？我讲手机，你拿取消，你妈看。我跟你们说啊，人间正道是。Yeah! 我投票，我投票。学查作业时的神仙操作。哎，你们这个假期都学啥了？我学会了孤勇者，我学会了本草纲目。哎，小姐，那你呢？哦，我学会了唱歌跳舞，还顺便学了下篮球。通知一下啊，下节课检查假期作业，大家把写好的作业都放在桌面上，待会儿我亲自下去收。好的，老师。这下完了，我放假光顾着孤勇者和对号了，作业那是一笔没动啊，我也没好哪儿去啊，一笔一提一包一暑假，让人唠一辈子呀。嘿，你们慌什么？这不还有一节课呢吗？可是一节。这也不够，当然不够啦！这三千六百七十六张卷子，总共二十一万四千五百六十道题，那就是再给你们十节课也不够，那就再来二十节课。你当个菜场买菜呢？毛瑞凯哥，你们想不想下节课按时交上作业？求之不得啊！那我们就当机立断，直接把作业上交。老花，你上学期的暑假作业还在吗？在。那你下节课就直接把这些放在桌面上。上次暑假作业和这次误差不过十张，老师不会轻易察觉。凯哥，你上学期寒假作业也在吧？当然了，那你就放寒假作业，不同的作业即使被发现，也可以避免引起怀疑。然后呢，向平的作业虽然会按时完成，但他总是丢三落四，所以他下节课大概率会出幺蛾子。到时候有他为我们转移目光，我们将更加如鱼得水。来，把作业都放在桌面右上角，我现在下来收啊。那花，你们这回完。怎么可能、啊？小明，你作业呢？啊，老师在这儿呢。你今天交的有点晚啊，是不是没写完？怎么可能？老师，我小平，你这是什么情况？我知道了，老师 ，magic， 这是 magic。那些年校园里的神仙学霸，十九七六五<笑>二一，好，所有人评比，碰笔的成绩作废。老师，黄江江碰笔了，不是我哪碰笔了？你胳膊肘外关节三分之二处的六根汗毛碰到笔了。小、啊、明，你这不是离离原上谱吗？老师，你别听。黄江江，你成绩作废，来我办公室重新补考。别挣扎了，叫你去你就去吧。老师，让我补考也可以，但是您得让那粉毛和我一起考。不是，我凭什么补考啊？你两秒前掉的那根头发也碰到笔了呀？咱俩一起考吧。切，考就考，但是我待会儿没档期，要考就现在。可以，正好你俩。切磋一下，这次没有惩罚，只有奖励。输的人奖励十个逼的或者五个电炮。黄强强，你同意吗？悉听尊便。那行，两张卷子在规定时间内答完，并且分数最高者获胜。三，两张卷子三十秒，这不一。输了。还有二十秒，老师，这两张卷子太简单了，您能帮我换一张去年高三一模的卷子吗？强哥，你发烧了，现在可是初三，高三的卷子你怎么可能？可以，但时间不变啊。还有十五秒，老师我答完了。还有十秒，十九三一，时间到。范佳佳，我都喝完一杯七十五度草莓味的咖啡了，你才做完呢。小平，人家这是高三的卷子，你那是初三，初三又怎样？初三我也照样满分。来，成绩出来了啊，正平满分。看见没？我也想低调啊，但实力看。范佳佳，你赢了啊。为为什么会这样？因为你那张卷子满分一百，高三卷子满分一百五，他刚好拿了一百三，比你高啊。这小明，输了就得认啊，挨打要立正啊。你们，哎，逼斗还是电炮？你自己选吧。那些年校园里的神仙家长，最近班级里频繁丢失贵重物品，是谁拿的自己站出来，别让我来点名字啊！先听说一个帮中的不足，先听说一个帮中的不足，先听说一个帮中的不足，都没人承认是吧？来，全班这三个给我站起来。东西是你们拿的吧？明天把你们家长给我叫过来。老师，您凭什么一口认定是我们拿的呀？因为你们成绩不好啊，不是你们还能是我这个三好学生拿的呀？我真服了，那向平也没比我高多少分啊，凭什么丢东西赖我不赖他呀？是啊，成绩不好就是我们拿的呀，我奶以前考清华还偷过他同桌打一杆呢。其实我们只要承认事情是我们做的，真相自然能水落石出。真的假的？当然是假的啦，真相是没定啦。听钱包也救不了，苏爷说的。<笑>
。爸，您先别喝了，我跟您说件事儿。说别的也许我会谢，但是你偷了做学校，你六舅都不谢。是啊，下次要比嘎就拿这个去换吧，咱认穷志不翘，命钱打牙去校院，按摇等回报庆献。昨天丢东西的事情我查清楚了啊，原来是一场误会，是隔壁王老师不小心丢在办公室了。你们可以打电话通知家长不用来了。不来怎么行啊？他们可都是差生，那家长来学校是天什么来着？天经地义。一你奶奶个腿！按牙害牙，虽然成绩不好，但做人绝对可靠。上次见了块干了的笑话，我都没要。说的对，我家孩子从来就不会干偷鸡摸狗的事儿，他就只爱打打篮球。我家虽然条件艰苦，买不起米缸，但还能勉强买几所学校，绝对不差你们那一块八毛。各位家长，都是误会，这次隔壁王老师搞错了，不是孩子们拿的。这次是误会，下次就不一定了吧？就。他们这种差生，我看下回，下回这样，下回我，哎，下课了。全天梦里面的神仙老师。那么我们接着说，我尝试十八大家的起源。有一天，李白约杜甫一起吃饭，李白不乐意了。三秒，三秒。所以李白和杜甫他们两个，好，下课吧。老师啊，再拖一分钟长吧，我们都可爱听您讲课了。我说他怎么不能可以？一分钟一万，十分钟给你打个八折，八万。信用卡还是扫码？老师的极限救场。嗯。对了，别说话了，你们不学，别人还要学呢。张明，你给我站起来。你让别人不说话，你自己搁这自乱乱炸，整个班级的学习氛围都给你倒霉了。<笑>你知道你这种行为叫什么吗？叫什么？厕所里打灯笼，找屎呢。先年校园里的神仙家长，来，这是你们这周末作业，回去都给我认真完成啊！周一回来我挨个检查。来，小明，这是你周末作业，回去也给我认真完成啊。老师啊，凭什么橡皮作业那么少啊？什么作业这么少？啊？我这是压根没有作业，这简直是世道不公啊！他没作业，给我们留那么老多，这就是做到宋朝也做不完啊！马兄，此言差矣，恕我直言，这些作业我们做到《侏罗纪》也做不完啊！其实你们要都不想做的话，小声倒还有一计，先帝请讲。讲什么讲啊？我看你们唯一的方法就是明天待在家里写作业。哪儿也别想去！吃饭了，吃饭了。你怎么还不出来吃饭？不会吧？你们老师让你们把作业当饭吃啊？顺着，这点作业你吃不饱啊？奶子给你来点白菜帮着。你先把饭吃了，是谁给你留的作业？俺领钱，哎，安排的。来，大家把课本翻到。老师啊，你周末作业忘收了？那个作业我就不收了，你们同桌互相检查一下就行。那怎么行？作业肯定是得您批才知道对错。肯定会互相包庇的，也对。那大家把作业从后往前传，别动。您知道俺家孩子这周末中火的吗？他连米天工都吃不上啊！嗯、对呀、啊，我家孩子整整两天一口水都没喝，就光喝乐意熬了。你们都三个胆儿，俺顺着一直搁房间里边待着，十十八小时都没出来过。俺搁房门口一闻，那。瘦了都！哎，各位家长，这次我可不背锅，本来我都不打算收作业了，是他，他让我收的，要不然这周全班作业都让他一个人来做，我不做。俺肯定。是个神仙爱情，理论上 A 越大，心形线越大，所以心形函数的表达式是。张凯，我刚才说什么了？嗯、呃，你说杨杨那个，我先出去开个门。张凯，你站着。我妈。来，我们接着讲。你们说刚才老师咋回来一趟多了瓶水啊？是啊，刚才走的时候还气冲冲的，回来心情还变好了。那肯定是因为见着我了呗。我这个成绩，哪个老师看了不得喜上眉梢啊？那么，我妈了。
喜欢的人啊，那明明就是恋爱了。恋什么爱呀？老师最喜欢的人就是我，他是不可能和别人恋爱的。老师说的对，我确实有喜欢的人了，但他马上就要去另外一个城市了。啊，那岂不是就要开始异地了？都说异地恋很难熬的，我就说吧，如果爱情留不住，八点锁定智慧树。老师，他不行，虽然没法一起去电影院，但是可以在新度日常上同屏边看电影边聊天呀。这样仪式感直接拉满，也可以更好的培养感情啊。老师啊，您别听他的，那男的要真爱你，咋不和你结婚呢？这是吧？不不算，有本事让多一下是五个，我马上退学家补课。啊！谢谢校园里的神仙学霸。全部，第二十三天最强笑闹的获得者是，王强强的同桌相片，让人目击相片。谢明，恭喜你啊！哼，这都是我应得的，恭不恭喜我都会赢。你，哎，小明，我其实挺羡慕你的，羡慕什么？能把皮肤保养的那么厚，就是，要不是人家强哥计算计划，坏了正好，他要没坏，估计这。这都赢不了！哎，不过真的以为我是因为这玩意儿坏了才输的吧？难道不是吗？当然不是，我只是刚才出去拿快递耽误了点时间而已。嘿呀，还拿快递？我看你是出去大规矩了吧？你要觉得不服，咱们可以重开。赢了，我这刚到的三二包零食送给你；输了，暴风陷入一年大逼岗。秋哥，行，这题得二十四亿，同时完成。这一题答对的人是小平，小平，正确答案是零。黄强强过胜，怎怎么可能？你把卷子翻过去看看，这不管你前面的数值有多大，乘以零，它都得零。证明卷子记得审题呀、啊，吃点笔杆无敌呀、啊。<笑>啊，记得暴风吸入我、啊。